అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు కాపు సంక్షేమ సేన గౌరవ అధ్యక్షులు ఉమ్మడి రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా పనిచేసిన శ్రీ చేగొండి హరిరామజోగి గారు అధ్యక్షతన ఈ కాపు సంక్షేమ సేన మీటింగ్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వచ్చి వారి డిమాండ్స్ కానీ వారి సమస్యల్ని కానీ ఇవన్నీ మాకు వివరించడం జరిగింది ముఖ్యంగా కాపు సంక్షేమ సేన ఆవిర్భావానికి ముఖ్య కారణం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి కులాలు వారిగా జనాభాని లెక్కించ లెక్కలు ప్రారంభించినప్పుడు కాపులు వెనుకబడ్డ కులాలుగా అప్పుడు గుర్తించడం జరిగింది ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకి వారిని బీసీలుగా గుర్త దాన్ని గురు గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో వారిని బీసీలుగా ప్రకటించడం జరిగింది అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతానే ఉన్నారు రిజర్వేషన్ మద్రాస్ రాష్ట్రం నుంచి విడిపోయినా కూడా కాపులకి వెనుకబడిన వర్గాల వారుగానే వారిని గుర్తించి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అని ఎందుకు మాట్లాడుతాను ఈ నేపథ్యం మాట్లాడుకుంటే ఈ రోజున హరిరామయోగ గారు ఈ కాపు సంక్షేమ సేన గురించి ఎందుకు ఆ నేపథ్యం మాట్లాడుకుంది ఇది అర్థమవుతుందని కాపుల జనాభా అత్యధికంగా ఉన్న జనాభా రాష్ట్రంలోనే గత చరిత్ర తీసుకుంటే బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు వారు మాకు తెలియజేసింది కాపులను ఎప్పుడు విభజించి పాలించి ఎంతసేపు వారిని దేహి అనుకునే పరిస్థితి తప్ప వారి సంఖ్యాబలాన్ని అధికారాన్ని శాసించే స్థాయిలో ఉండాల్సిన వాళ్ళు యాచించే స్థాయిలో పరిస్థితుల్లో పెట్టేశారు ఈ పొలిటికల్ జర్నీ ప్రజారాజ్యం ప్రారంభించినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది నేను మొదటి స్థాపించిన ఫౌండర్ మెంబర్స్ నేను ఒకటి చిరంజీవి గారుకు ఎప్పుడు నా మేలు కోరే వ్యక్తి ఆయన అందులో రెండో మాట లేదు అలాగే ఆయన రాజకీయ అభిప్రాయాలు నేను సంపూర్ణంగా గౌరవిస్తాను మన మనోహర్ గారు చెప్పింది ఆయన సంపూర్ణ నైతిక మధ్య ఒక తమ్ముడిగా ఆయన నేను ఎప్పుడు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటారు తప్ప అపజయం సాధించాలని కోరుకోరాయన దాంట్లో భాగంగా చెప్పింది దాన్ని అలాగే చూడాలి అది ఈ రోజు నేను చెప్పలేను సార్ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయని చెప్పలేము అది చిరంజీవి గారి అభిప్రాయం అది నా అభిప్రాయం కాదు నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే మనస్ఫూర్తిగా ఆయన నా విజయాన్ని ఆకాంక్షించే వ్యక్తి నా బాగును ఆకాంక్షించే వ్యక్తి తద్వారా ప్రజలు బాగుండాలని ఆకాంక్షించే వ్యక్తి తప్ప అది ఆ అది ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు నిజం యాజ్ అంటే